விவசாயம் கூட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் க மறக்காமல் வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்கள் கடைசியில் வீடியோ பார்த்து முடிச்சுட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் உங்கள் கமெண்ட்டை கண்டிப்பாக பதிவு செஞ்சுட்டுருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் என்ன அப்படின்னா இயற்கை விவசாயின் அழிவின் பின்புலம் என்ன இயற்கை விவசாயம் அப்படிங்கிறது நம்ம தாத்தா பாட்டிக்கு முன்னோர்கள் செய்த விவசாயம் தான் இயற்கை விவசாயம் ஸோ அவங்க ஒரு கிட்ட தான் பண்ணால் அறுபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி போக வேண்டிய விஷயம் இருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தஞ்சு இரண்டாம் உலக போல் முடிவு வந்து உலகத்தையே ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்துச்சு ஸோ அந்த நேரத்தில் அந்த அமெரிக்கன் பிரசிடெண்ட் நிக்சன் அவரோட செயலாளர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹென்ரிக் அப்படிங்கிறவர் ஒரு ஆய்வறிக்கை வந்து பார்த்து சமர்ப்பிச்சார் சமர்ப்பிச்சார் அந்த ஆய்வறிக்கையில் சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா எந்த ஒரு நிறுவனம் உணவின் மீது ஆதிக்கம் செலுத்துகிறதோ அது மனித சமூகத்தை கட்டுப்படுத்தும் எந்த ஒரு நிறுவனம் எரிசக்தி மீது கட் ஆய் ஆதிக்கம் செலுத்துகிறதோ அது வந்து பார்த்தா ஒரு கண்டத்தையும் வந்து பார்த்தோன்னா வந்து கட்டுப்படுத்தும் எந்த ஒரு நிறுவனம் பணத்தின் மீது ஆதிக்கம் செலுத்துகிறதோ அது உலகத்தையே கட்டுப்படுத்தும் அப்படின்னு சொன்னாங்க நம்ம நீங்கள் பார்க்க போகிற ஃபஸ்ட்டு தலைப்பு தான் உணவின் மீது இது நம்ம பார்த்த ரீசண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேலைக்கான முக்கியம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதை போய் சொல்லிருப்பாங்க ஒரு சமுதாயத்தில் உணவின் மீது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆதிக்கம் செலுத்தினாங்க அப்படின்னா இந்த மனித சமூகத்தை அத்தனையுமே கட்டுப்படுத்த முடியும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ இது அடுத்து நே அது அடுத்ததாக என்ன பார்க்க ஜெர்மனியோட ரொம்ப இரண்டாம் உலக போர் முடிவில் அமெரிக்கா வந்து அமோனியம் பாஸ்பேட் நைட்ரஜன் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எக்ஸ்ட்ரா வச்சுருந்தாங்க போரும் முடிவு வந்துருச்சு ஸோ என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் பிலிப்பைன்ஸில் மணிலாங்கல் பிளேஸில் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ரைஸ் ரிசர்ச் சென்டர் வந்து பார்த்தோம்னா உருவாக்குனாங்க இன்றைக்கி நம்ம சாப்பிட்ற ஐயாறு எட்டு ஐயாயிரம் அறுபத்தி நாலு இது எல்லாமே குட்டை பேர்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா அவங்க தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து உற்பத்தி செஞ்சாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இங்கே வந்து இந்தியாலேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐயாறு எட்டு ஐயாயிரம் அறுபத்தி நாலுலாம் நிறையா டெவலப் ஆக ஆரம்பிச்சிது ஸோ இதுக்கப்புறம் இப்படி பார்த்துட்டு இருக்கும்போது பூச்சிக்கொல்லி மருந்து இதோட பேஸ் எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பேர் நிறுவனம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க வாய்ப்பு இருக்குது பேர் நிறுவனம் வந்து எங்கேயும் இல்லை ஜெர்மனியில் தான் இருக்குது உலகத்தில் ரொம்ப கொடிய விஷமான வாயுலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூச்சிக்கொல்லி வாயுலாம் வந்து அங்கே தயாரிக்காங்க இரண்டாம் உலக போர் முன்னாடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதில் ஹிட்லர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து தன்னுடைய ராசிச படை அதை சார்ந்து ஒரு யூதர்களை வந்து பார்த்தோம்னா அழிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டார் அப்போ அந்த நிறைய கேம்ப் வச்சுருந்தார் பன்னெண்டாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட கேம்ப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவர் வச்சுருந்தார் ஸோ அப்படி அந்த வச்சுருந்த கேம்பில் மக்களை வித்தியாசம் வித்தியாசமாக சொல்லுவார் அது ஸோ அப்படி ஒரு நடைமுறை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து சைக்ளோன் அப்படிங்கிற விஷ வாயு மூலயமா மக்களை கொலை பண்ணார் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆறாயிரம் பேர் வந்து ஒரு நாள் கொல்ல முடியும் அந்த சைக்ளோன் அப்படிங்கிற விஷயம் இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்து சொல்கிறார் தான் விஷயம் நியூரம்பர்க் ஆய்வில் அங்கே வந்து என்னென்னா இப்போ ஜெர்மனி வந்து இரண்டாம் உலக போரில் சரண்ட் அடைஞ்சிருச்சு ஸோ அப்போ போலண்ட் வந்து அந்த இடத்துல கே கேப்சர் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த நேரத்தில் ஒரு நியூரம்பர்க்கில் ஒரு ஆய்வறிக்கை செலுத்துகிறாங்க ஒரு லாயர் சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஹிட்லரை விட மோசமானது பயர் அந்த நிறுவனம் அந்த நிறுவனம் தான் அந்த ஜெக்லான்ங்கிற ஒரு மருந்தை வந்து ஜெக்லான் பி அப்படிங்கிற மருந்தை ஹிட்லருக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதன் மூலியமாக தான் அவர் அந்த கொலையெல்லாம் பண்ணியிருக்கிறாரு ஸோ இதுக்காக இந்த பேர் நிறுவனம் இன்னைக்கு அமெரிக்காவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்றில் ஸ்டார்ட் பண்ணப்பட்ட மான்ஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்றில் ஸ்டார்ட் பண்ணப்பட்ட மான்சோண்ட் அந்த கம்பெனியும் இன்னைக்கு இருக்கிற அந்த பேயர் கம்பெனி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேர்ந்து தான் பூச்சிக்கொல்லி இவங்க வந்து பார்த்த மான்சோண்ட் கம்பெனி என்னென்னா ஸோ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் மரபணம் மாற்றப்பட்ட விதியை பூச்சிக்கொல்லி மூலியமாக செலுத்தி இனிமேல் நம்ம பூச்சி மண்ணு தேவையில்லை அங்கேருந்து பூச்சிக்கொல்லி செலுத்தப்பட்ட விதையை வந்து எல்லா நாட்டுக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு அனுப்பி வச்சுருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்தோம் இந்த மாதிரி மரபணம் மாற்றப்பட்ட விதைகள் மூலியமாக பயிரிடுறதுனால தான் மகாராஷ்டிராவில் விதர்பா அப்படிங்கிற பிளேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டே முக்கால் லட்சம் மக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இறந்துருக்காங்க பருத்தியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து மரபணு செய்யப்பட்ட பருத்தியை விதை வச்சனால அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இறப்பு உள்ளானாங்க தமிழ்நாட்டிலையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயற்கை விவசாயம் பண்ணுற அந்த விவசாயமே சாகலை எல்லாமே மரபணு மாற்றப்பட்ட விதைகளை செயல்படுத்தினால் தான் இங்கேயுமே இறப்பு ஒன்று இருக்குது ஸோ மரபணு விதைகளை பற்றி பேசிட்டு ஒரு சின்ன கவிதை எனக்கு ஞாபகம் வருது என்ன அப்படின்னா வயதான கிழவனுக்கு
அமெரிக்காவில் மலேரியா டைசிஸ் அப்புறம் பிளேக் நோயெலாம் வரும்போது அந்த மலேரிய நோய் அவங்களால் கட்டுப்படுத்த முடியல ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பால் முல்லர் அப்படிங்கிற ஒரு ஆய்வறிக்கை செலுத்தினார் அமெரிக்காவுக்கு அவர் கண்டுபிடிச்ச விஷயம்னா டிடிடி அது வந்து என்ன செய்யணும் நிறையா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து கொசுக்களை அழைக்கும் கோசம் தண்ணியில் செலுத்தினாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து மக்களை அதை நம்பணும் கோசம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஒரு போலீஸ்காரரே வந்து அதை அத்தனோட சாப்பாட்டில் போட்டு சாப்பிட்டார் இது மக்கள் முன்னாடியே இருந்த விஷயம் செய்கிறாங்க இப்படி செஞ்சு மக்களை நம்ப வைக்கிறாங்க ஸோ அப்படி நம்ப வச்சுட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அவருக்கு வந்து நோபல் ப்ரைஸும் கிடைக்குது இந்த டிடிடி கண்டுபிடிச்சதுக்கு கோசம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு வகையான விஷ விஷத்தன்மை உடையது அப்படிங்கிறது எப்போ தெரிய வருது அப்படின்னா ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு வருஷத்துக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு டேமேஜான விஷயமாக இருக்குது இந்த டிடிடி பயன்படுத்தினால விவசாயம் பாதிக்கப்படுது மகந்த செக்கு நடக்க மாட்டுது நிறைய அணி அனிமல்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அழிஞ்சு போயிடுது பூச்சிகள்லாம் அழிஞ்சு போயிடுதுன்னு தெரிய வந்து நிறுவனம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீட நிறுவனம் தான் கொடுத்தாங்க அவங்களுக்கு அந்த நிறுவனமே நோபல் ப்ரைஸை அவர்கிட்டருந்து திரும்பி வாங்கிட்டாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் அமெரிக்கன் கண்ட்ரி இதை முழுவதுமாக அங்கே தடை செய்யப்பட்டது அப்படின்னு அறிவிச்சிட்டாங்க மொத்தம் ஆரம்பத்தில் அவங்க அறுபதாயிரம் டன் யூஸ் பண்ணாங்க போக 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 ரொம்ப குறைஞ்சி இன்றைக்கி அங்கே எந்த ஒரு டிடிடிங்க சம்மந்தமான விஷயமே அங்கே இல்லை உலகம் முழுவதும் தடை செய்யப்பட்ட ஒரு பொருள் அது ஆனால் இன்றைக்குமே இந்தியாவில் அது நடைமுறைக்கு உள்ளது இது வந்து ஹிந்துஸ்தான் இன்ஸ்டியூட் ப்ரைவேட் லிமிடெட் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவரோட கம்பெனி பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் தயாரித்து இது மக்களுக்காக தரோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு பெருமையோடு அங்கே போட்டிருக்காங்க ஆனால் ரொம்ப கொடுமையான விஷயம் இருக்குது இது இன்னுமே இந்தியாவில் நடைமுறையில் இருக்குது இது தொடர்ச்சியாக இண்டோ சொல்ஃபான் அப்படிங்கிற ஒரு பூச்சிக்கொல்லி மருந்து கேரளாவில் வயநாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து சுக்கு ஏலக்கா டீ அப்படிங்கிற ஒரு இந்த பயிரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பூச்சிகள் இருந்ததுனால அதை ஹெலிகாப்டர் மூலிமா தெளித்தாங்க ஹெலிகாப்டர் மூலமாக தெளிக்கும் போது அது செடியில் மட்டும் படாது போய் மண்ணில் தண்ணியில் குழந்தைகள் சாப்பிட்ற உணவில் இப்படி பட்டு அங்கே பிறக்க குழந்தைங்களாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முடமாகவும் ப்ரீ மெச்சூராகவும் அது மட்டும் இல்லாமல் சிலரெல்லாம் மூளை வளர்ச்சி இல்லாமல் பிறக்கிறாங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் இந்த இது மாதிரி பூச்சிக்கொல்லி தொடர்ந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து கிளைபோசைட் அப்படிங்கிற ஒரு பூச்சி மருந்து இருக்குது இன்றைக்கி நமக்கு வர நிறையா பேர்த்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நூற்றில் இருபது பேருக்கு வந்து கேன்சர் வருது கேன்சர் சுகர் இதெல்லாம் மூல காரணமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த பூ பட் இன்னுமே இந்தியாவில் நடைமுறையில் இது இருக்குது நம்மளோட விவசாயம் எப்படி அப்படின்னா முப்போகம் விளையும் ஒரு ஓனா அதுக்கப்புறம் சிறுதானியங்கள் விளைவிப்பாங்க ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா சிறுதானியங்களோட விளை விளைச்சல் வந்துடுறது இன்றைக்கி ரொம்ப அறவே கம்மியாகிடுச்சு என்ன காரணம் அப்படின்னா இதெல்லாம் ஒரு மல்டிநேஷனல் கம்பெனியோட திட்டம் தான் அதில் ஆக்சுவலாக சிறுதானியம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு தடவை நெல் நட்ட பிறகு திரும்பி சிறுதானியம் வரும்போது என்ன பண்ணும் நைட்ரஜன் வந்து நம்ம வளிமண்டலத்தில் நைட்ரஜனை இழுத்து பூமிக்கு வந்து பார்த்தோம்னா தந்து மண்ணோட வளத்தை பெருக்கும் ஆனால் அப்படி பெருக்குனா விவசாயிங்க யாரும் உரத்தை வாங்க மாட்டாங்க யூரியா வாங்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிறதுனால அந்த சிறுதானியம் அப்படிங்கிறது முழுவதுமாக அழிச்சிட்டாங்க இன்றைக்கி அதை தான் நம்ம இன்றைக்குமே பருப்பை வந்து தான்சானியா அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதனால் நம்ம உணவு முறைகள் மாறிடுச்சு ஆரோக்கியம் கெட்டு போச்சு அப்படிங்கிறத தாண்டி நம்ம செல்ஃப் ட்ரெயின்டாக இருந்தோம் நம்மள தற்சாப்பாக இருந்தோம் இப்போ நம்ம மற்ற நாடு சார்ந்து நம்ம வாழ வேண்டிய நிலைமையில் நீங்கள் வந்துட்டோம் ஆகையால் நம்ம வந்து இயற்கைக்கு திரும்ப வேண்டிய நேரம் இந்த கண்டிப்பாக திரும்பி தான் ஆகணும் ரிட்டன் டு நேச்சர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அவசியமான சூழ்நிலை இன்றைக்கி இருக்குது ஸோ வர வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இனிமேல் வர நம்ம வீடியோ என்ன போட போகிறோம்னா விவசாயத்தில் வந்து இயற்கை மூலம் எப்படி பயன்படுறது இயற்கை பூச்சி விரட்டி எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது நம்ம ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் ஸோ உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வியூவர்ஸாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னென்ன தேவைப்படுது வீ வீடியோஸு என்ன இதை பற்றி போடலாம் அப்படி இதை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஒப்பீனியன் நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்க இந்த இந்த வீடியோஸை பற்றி என்ன சொல்ல வரீங்க என்ன எப்படிலாம் போ என்னென்ன வீடியோஸ்லாம் போடலாம் அப்படின்னு க மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிட்டு போங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் விவசாயிக்குள்ள சேனலை கண்டிப்பாக பாருங்கள் நன்றி வணக்கம்